Hi students, today we are going to discuss about the fourth module, introduction to the fourth module. Uh, in the fourth module, uh, we have to discuss about mobile network layer. Hmm? You have already discussed network layer in the uh, ISO OSI reference model. Now, here we have to include the concept of mobility also. Network layer is already ISO as a reference model. If we have a device, we have a mobile ball. What are the changes required in network layer? That's what we have to do. Consider how we will send a packet between sender and receiver. Consider there is a sender, there is a sender and a receiver. Sender can be in any network. Sender is not in the network. Well, then a receiver can also be in any of the network. Hmm? The collection of this network is termed as internet. That's why we are doing it. Center is not in the network. Similarly, receiver can also be in any network. Okay. So, uh, how we will send data between sender and receiver? Mainly, we will send data between them as packets. Packet data is not in the data center. Okay. As packets. Okay. Packet mainly consists of the data part and the header part. अल्ले पैकेट ले डेटा पार्ट इन दाम अदेह कलर का हेडर और आईपी एड्रेस अदान हेडर नंबर है एड्रेस ने अनुमन हेडर नंबर नंद अरे एड्रेस पार्ट वन डाबो हम्म दिस आईपी एड्रेस नंबर वाले नंद है नॉट ओनली शोस दी एड्रेस ऑफ़ दी रिसीवर जस्ट रिसीवर ने एक एड्रेस मात्रा आयरी की लगाने let it be the IP address. The IP, number receive and IP address are the consider. Yeah. Hmm? Now, we already parano, this center can be in any of the network. Similarly, receiver and the varied the mature network like him. Eoro network in a Namakora subnet title consider. There is subnet S1 the consider. Either yeah. subnet S N on the current consider. I yeah. know three subnets a child and another number network forms in the end. Okay. Well, e, upon first time. Uh, first, we have to identify the subnet of the receiver. Our destination the subnet is the same as the subnet. The subnet is the same as the subnet. We use three parts. The first three parts is used to identify the subnet of the receiver. And the last part is used to identify the corresponding receiver. Okay, that is the same as the subnet of the receiver. IP address it does not uh, shows not only the address of the receiver but it also show, initially it shows the subnet of the receiver and then the corresponding intended receiver okay either are the main subnet receiver and the subnet in area identify chain and the last one identify the corresponding receiver okay that is the main concept in the okay in uh, before going deep into the protocols, various protocols we are going to learn entities and terminologies in this mobile IP concept. Entities and terminologies. So, we will discuss the terms. First term, before going into terms, uh, initially I should write or I should draw a diagram. Okay? CN. CN means correspondence node. Okay. Router. Then a home network. Then a router. Agent. Then an internet. Then a mobile node. Then Router FA. Router FA. Then mm, these are the various terminologies. Okay. Consider the first technology EMN. EMN means mobile node. Along with this MN, we have to explain what is CN. CN means correspondence node. Okay, malah lebih tamai peraya ane gel, correspondence nodan orang ane, nama mula sender anu barai, MN anu barai ane dah, nama mula receiver anu barai, na identify je. Correspondence nodan anu barai ane dah, it is a sender of the message, message je sendi ane ana, then MN nama mula desi ke ane dah receiver of the message, receive je ane ana. 
ഇനി ഒരു അസംഷനോട് നമുക്ക് വേണം സെൻറ്റർ ക്യാൻ ബി ഐത്ത മൊബൈൽ ഓർ സ്റ്റാൻഡേൺ ഓൺ ഡിവൈസ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ മൊബൈൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേൺ ഓൺ ആകാം റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് വി വിൽ കൺസിഡർ ഇറ്റ് എ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റിസീവർ എപ്പോഴും നമ്മൾ മൊബൈൽ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറസ്പോണ്ടൻസ് നോട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിസീവറിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടൻസ് നോട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആയ മൊബൈൽ നോഡിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഒരു മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യും റിസീവറിന് കമ്പോസ് ചെയ്യും റിസീവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്മിറ്റിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ സബ്മിറ്റിലോട്ട് തന്നെ പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യും അതവിടെ റിസീവ് ചെയ്യും നോ പ്രോബ്ലം റിസീവർ അവിടെ ഫിക്സഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വേറെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് പോകത്തില്ല ആ കറക്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ആ റിസീവർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഇൻ ദിസ് കേസ് അവർ റിസീവർ ഇസ് മൊബൈൽ കാരണം റിസീവർ ഇനീഷ്യലി നിൽക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലായിരിക്കില്ല കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് റിസീവർ ഇസ് കീപ്പ് ഓൺ മൂവിങ് അത് മൊബൈലാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം വി ഹാവ് ടു കറക്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കറണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി റിസീവർ എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് റിസീവറിൽ നമുക്ക് പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടൻസ് നോട്ട് സെക്കൻഡ് ടേം ഇസ് ദി മൊബൈൽ നോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുക കറസ്പോണ്ടൻസ് നോഡാണ് നമ്മുടെ സെൻ്റർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറസ്പോണ്ടൻസ് നോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യലി ഒരു മെസ്സേജ് കമ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്യും അതേ കണക്ക് തന്നെ ആരാണോ റിസീവർ റിസീവറിന് ഒരു ഏതൊരു സിസ്റ്റം ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു നോഡായാലും നെറ്റ്വർക്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അവർക്കൊരു ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ഇനീഷ്യലി അവരൊരു ഒരു ഒരു നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഞാൻ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കൊരു ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നോഡിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റിസീവറിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊബൈൽ നോഡായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഈ ഒരു ആക്ച്വൽ ഈ ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കും മൊബൈൽ നോഡിൻ്റെ ആക്ച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നോഡിൽ നിന്ന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നോഡിൻ്റെ ഒറിജിനൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നോഡിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സർവീസസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നൗ വി ഹാവ് ടു നൗ വി ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് അവർ മൊബൈൽ നോഡ് ഓർ അവർ റിസീവർ ഹാസ് മൂഡ് ഫ്രം ദി ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി മൊബൈൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ഹോം നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും വേറൊരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഹോം നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും വേറെ ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് പോയാലും കറണ്ട്ലി നമ്മുടെ മൊബൈൽ നോട് നിൽക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ ഫോറിൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഹോം നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും മൊബൈൽ നോട് വേറെ ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് പോയാലും ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോറിൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് ആ ഫോറിൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ മൊബൈൽ നോഡിന് വേണ്ടുന്ന സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫോറിൻ ഏജൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് സി എൻ എന്താണ് കറസ്പോണ്ടൻസ് നോട് മെസ്സേജ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടൻസ് നോഡെന്ന് പറയുന്നത് അതേ കണക്ക് ദ റിസീവറിനെയാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ നോഡെന്നും പറഞ്ഞ് ഇൻഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനിഷ്യലി ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു നോഡിനെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഷുഡ് ബി എ ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും കൺസി
പല നെറ്റ്വർക്കിലോട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അപ്പം എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അവിടോട്ട് വേണം ഈ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് യാതൊരു ഇവിടെ വന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല ഫോർ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഉള്ളത് സോ വി ഹാവ് ടു ഫോർവേഡ് ദ മെസ്സേജ് ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ദാറ്റ് Uh, forwarding we need a new address termed as coa or care of address okay care of address and one other concept we will introduce what is care of address hmm? how we have to explain the care of address appo care of address nu varnayal appo nammal consider edu my mobile node has moved from this home network to this network ee network lotu move edu ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലി മൊബൈൽ നോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി മൊബൈൽ നോഡ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എൻ അഡ്രസ് ഇയർ ഇവിടെ ഒരു അഡ്രസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ദിസ് അഡ്രസ് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദി ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് ആ അഡ്രസ് ഈ ഹോം നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും ആ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് കെയർ ഓഫ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അപ്പം ഫോറിൻ നെറ്റ്വർക്ക് എവിടാണോ ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലാണോ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നോഡ് കറണ്ട്ലി നിൽക്കുന്നത് ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് ടെൻഡ് ആസ് ദി ഫോറിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫോറിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ദ മൊബൈൽ നോഡ് ഇനീഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് എ അഡ്രസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് അഡ്രസ് ഇസ് ടെൻഡ് ആസ് കെയർ ഓഫ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ദിസ് അഡ്രസ് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ടു ദി ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് ഹോം നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഫോറിൻ ഏജൻറ്റ് ഫോറിൻ ഏജൻറ്റ് വഴിയായിരിക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനിഷ്യലി ദിസ് കറസ്പോണ്ടൻറ്റ് നോട്ട് ഇസ് സെൻഡിങ് എ മെസ്സേജ് ഇങ്ങോട്ടൊരു മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്തു സെൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹോം നെറ്റ്വർക്കിലോട്ടായിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പം നേരെ നമ്മുടെ മെസ്സേജ് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അവ ഡിവൈസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലില്ല സമത നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ആ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അഡ്രസ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഇവിടെ കൈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ സി ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന പാക്കറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഡേറ്റ ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ഐ പി എം ഉണ്ട് ഈ പാക്കറ്റിനെ നേരെ നമ്മൾ കെയർ ഓഫ് അഡ്രസ്സ് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അപ്പം ആ പാക്കറ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി എവിടെ കിട്ടും നമ്മുടെ മൊബൈൽ നോഡിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് ഐ പി പാക്കറ്റ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി പാക്കറ്റ് ഡെലിവറി ഓക്കെ സോ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് മോർ ദിസ് ടേം എൻറ്റിറ്റീസ് ആൻഡ് ടെർമിനോളജീസ് ഓക്കെ ഇനിഷ്യലി ദർ ഇസ് എ കറസ്പോണ്ടൻസ് നോഡ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ മൊബൈൽ നോട്ട് ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടൻസ് നോട്ട് മീൻസ് വി ക്യാൻ സെറ്റ് ആസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി മെസ്സേജ് ആൻഡ് മൊബൈൽ നോട്ട് മീൻസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആസ് ദി റിസീവർ ഓഫ് ദി മൊബൈൽ നോട്ട് റിസീവർ ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഓക്കെ ഇനിഷ്യലി കറസ്പോണ്ടൻസ് വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടൻസ് നോട്ട് ഇസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ റോട്ട് ആൻഡ് സിമിലർലി മൊബൈൽ നോട്ട് ഇസ് രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ സം ടൈംസ് ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ അവർ മൊബൈൽ നോട്ട് ഹാസ് മൂഡ് ഫ്രം ദിസ് ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് സു ടു സം അതർ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇസ് ടെൻഡ് ആസ് ദി ഫോറിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ നൗ ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ഫോറിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് ടേക്കൺ ബൈ ദി മൊബൈൽ നോട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എൻ അഡ്രസ് ദാറ്റ് അഡ്രസ് ഇസ് ടെൻഡ് ആസ് എ കെയർ ഓഫ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ദിസ് അഡ്രസ് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ വൺസ് എ മെസ്സേജ് ഇസ് റിസീവ് ടു ദി ഹോം നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ദി മൊബൈൽ നോട്ട് that packet or that data will be forwarded to the foreign network using its care of address okay these are the basic terminologies that we have to understand before going detailed into this module thank you